Inferno, canto diciassettesimo. Mentre Virgilio convince il demonio Gerione a portarli giù nel successivo cerchio, Dante va ad osservare gli usurai. Gerione porta poi i poeti ai piedi del burrone, alle male bolge. Trovai il duca mio che era salito già sulla groppa del fiero animale e disse a me «Orsi è forte e ardito, o mai si scende per si fatte scale, monta dinanzi, chi voglia esser mezzo, sì che la coda non possa far male. Qual è colui che si presso al riprezzo della quartana, che ha già lunghe smorte e triema tutto pur guardando il rezzo, tal divenio alle parole porte, ma vergogna mi fe le sue minacce, che innanzi a buon signor fa servo forte. I m'assettai in su quelle spallacce. Si sì, volli dir, ma la voce non venne come io credetti, fa che tu m'abbracce. Ma esso, che altra volta mi sovvenne ad altro forse, tosto chi montai, con le braccia m'abbinse e mi sostenne. E disse, Gerion, muoviti omai, le rote larghe e lo scendersi a poco. Pensa alla nuova soma che tu hai. Come la navicella esce di loco indietro indietro, sì quindi si tolse. E poi che al tutto si sentì a gioco, l'avera al petto la coda rivolse e quella tesa come anguilla mosse e con le branche l'aere a sé raccolse. Maggior paura non credo che fosse quando Fetonte abbandonò li freni perché il ciel, come pare ancor, si cosse. Né quando Icaro, misero, le reni sentì spennar per la scaldata cera, gridando il padre a lui, ma la via tieni, che fu la mia, quando vidi chi era nell'aere d'ogni parte e vidi spenta ogni veduta fuor che della fiera. Ella se va notando lenta lenta, rota e discende, ma non me ne accorgo se non che al viso e di sotto mi venta. Io sentia già dalla mandestra il gorgo far sotto noi un orribile scroscio, perché con gli occhi in giù la testa sporgo. Allor fui io più timido allo stoscio, però chi vidi fuochi e sentii pianti, ond'io tremando tutto mi raccoscio. <SILENCIO> 